我只想问你，那个毕业证是哪个给你照的相？啊？是哪个？哪个两两？是一个照相的人两两。他那个，简直把你照出来像那个，像那个啥子？有个明星叫啥子名字？我突然想不起来了。真的好像啊，像得不得了。两两不得了，坐一下午了，在那填志愿，在选择。你买菜还拿去？看资源是方便噶？你生怕给你填的不够。没离开高二嘛，不是？分数又那么高，又从肯定是从高二往低填的。高二没录取了，我就下个差一点就录取了。反正可以填。我行。那想要想他可以找啥子工作？工作啊，不，他拍视频，拍，一次都没听，就是拍视频啊！我的天嘞，他都是跟那个，跟你学画画的都都是有有关系的嘛。我跟你妈两个的意思就是，你就填那个那几个学校，啊，然后填完了以后，后面的事情就靠你自己去努力了，啊，你就。还是那句话，不要走太远了，尽量就是在四川、重庆那个范围内，因为女孩子我们还是不希望你走太远了。包括父母的，我估计可能都有我们那种想法嘛。在那个时候，都是最难面临抉择的时候，因为他的分数呢，也并不是很好，但是你要说很差呢，也算不上，所以就让我们更加头痛。青春无价，是吧？选择了。都一路走下去，朝着那个目标走下去，不要后悔，没得啥子好后悔的。我在那说半天，两两不理都不理我。哎呀，总算是拿到那个东西了。杜娟，我两个都没拿到这个东西哦。啊，二妹，你把身上洗那么湿的爪子，你换一件衣服噻。快点儿哦。哦，经过我们四个小时哈，终于把志愿给他填完了。哎呀，重要的历史时刻，总是让人心里面又紧张又紧张又兴奋。现在我们到底是在临水把饭吃了，还是坐香到重庆去再吃饭？香到重庆去了啦。香到重庆去了。现在已经六点了，还没吃晚饭哦。那重庆的话都是八点了，啊，最终嘛是商量，那个门市现在暂时不出租哈，因为我们东西确实太多了，看嘛，整个里面满满的都是东西，多得不得了，你不可能一下子把它全部搬得完，看嘛，好多东西哦。而且你那边房子那么小，啊，所以说我们等重庆那边把门市租好了过后。再把那些东西搬过去，因为我那里面有很多货架呀，那些都是可以用的，晓得吗？免得到时候再去买新的，又是一笔花销。那哈儿七点多了，朋友们，这样，这样二妹她说要在重庆去吃晚饭，二妹，啊，你不饿？不饿呀、啊。那你不先吃了个饭再再走？先到重庆来。重庆，重庆的饭好吃些吗？<笑>嗯，是。哎，老子服。到重庆都九点了。我的做不？我在做不？我在做。嗯，本来刚才六点多都说出去吃饭，他非要说在重庆去吃，走嘛走嘛，先到重庆去再说。真的啊，后面那个好吃吗？我还得走的时候把饭吃了嘞，你也不干。我还是没人做，必须要自己往旁边吃。我到重庆还要吃。到重庆还要吃。你胃口那么大？哎，笑死我了，老子有点大后。二吃嘛。